প্রিয় শিক্ষার্থী এবং ভিয়ার্স মাদার টেড ট্রেনিং সেন্টার মাদার টেড অটোমেশন অ্যান্ড সার্ভিসিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালাম আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব ডিসি জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজ যে হবে তার সমীকরণ নিয়ে অর্থাৎ ডিসি জেনারেটরে যে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় ইজি অর্থাৎ আমরা বলি ইএমএফ ইলেকট্রো ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স ই এম এফ অর্থাৎ ইজি আমরা কে বলি ইজি সমান সমান এই সূত্রটা অনেক সময় ফাই জেড এন পি বাই সিক্সটি এ তো এটা আমরা অনেক সময় পরীক্ষা আসে এবং এটার অঙ্ক আছে আমার ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে তিন ধরনের অঙ্ক আছে জেনারেটর একটা হলো এই সূত্রের অঙ্ক আরেকটা হচ্ছে সমতুল্য সার্কিটের অঙ্ক আরেকটা লসের অঙ্ক দক্ষতা এফিসিয়েন্সিতে অঙ্ক আমি আমার একটা ভিডিওতে আমি সমতুল্য সার্কিটের অঙ্ক দেখিয়েছি এবার আমরা দেখব যে ইজি সমস্ত ফাই জেড এন পি বাই সিক্সটি এই সূত্রের প্রমাণটা কীভাবে হয় আমরা প্রথমত একটা সূত্র প্রমাণ করার জন্য আমরা এই সূত্রতে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি চিহ্নগুলো ব্যবহার করেছি অর্থাৎ ফাই জেড এন পি এ এই জিনিসগুলো কি এটা আগে প্রথমে আমরা লিখে নেব যে মনে করি পুতি পুলের চুম্বক বড় রেখা ফাই এটা আমরা ওই বারে ধরলাম আরমেসারের মোট পরিবাহী সংখ্যা জেড আমরা জানি এটা মোট পরিবাহী সংখ্যা জেড প্রতি মিনিটে আরমেসারের ঘূর্ণন সংখ্যা এন এটা যদি এক সেকেন্ডে হয় তখন হবে হলো এন বাই সিক্সটি আমরা প্রতি মিনিটে ধরে নিলাম আরপিএম বলি এন অর্থাৎ আরপিএম এন আরপিএম আরমেচারের পোল সংখ্যা হচ্ছে পি এটা জোর হয় দুই চার ছয় পোল সংখ্যা পি আরমেচারের প্যালাল পথের সংখ্যা এখানে যে এ ব্যবহার করছি আমরা এটাকে আমরা বলি এ প্রিয় শিক্ষার্থী প্যালাল পথ হচ্ছে ও দুইটা আরমেচারের ওয়েন্ডিং উপর করে আরমেচারের দুই ধরনের ওয়েন্ডিং আছে একটা হলো ওয়েব ওয়েন্ডিং একটা হচ্ছে ল্যাব ওয়েন্ডিং ওয়েব ওয়েন্ডিং এর ক্ষেত্রে এর মান সব সময় একটু ল্যাব ওয়েন্ডিং এর ক্ষেত্রে পোল সংখ্যা যা থাকবে পোল যদি চার হয় এর মান চার পোল যদি দুই হয় এর মান দুই পোল যদি ছয় হয় এর মান ছয় এটা লেখার পরে আমরা বলবো যে আমরা জানি আমরা স্যারের যে প্যালাল পথ থাকে এটা যদি ওয়েব ওয়েন্ডিং হয় তাহলে প্যালাল পথ সব সময় দুইটা আর যদি ল্যাব ওয়েন্ডিং হয় তাহলে পোল সংখ্যা অনুযায়ী প্যালাল পথ হবে একটা প্যালাল পথে উৎপন্ন ভোল্টেজটাই হচ্ছে আরমা স্যারের উৎপন্ন ইজি বা ইএমএফ প্যালাল পথের উৎপন্ন ভোল্টেজটাই হচ্ছে আরমা স্যারের ভোল্টেজ অর্থাৎ জেনারেটরের ভোল্টেজ এটাই তাহলে আমরা জানি হচ্ছে আরমেচারে উৎপন্ন ইএমএফ সমান সমান একটি প্যালাল পথের ইএমএফ তো একটি প্যালাল এখানে প্যারালাল প্যারালাল পাথের পরিবাহী সংখ্যা হবে মোট পরিবাহী কত আছে জেট ধরে নিছি আমরা জেট তাহলে প্যালাল পথের সংখ্যা যদি এ হয় তাহলে এই দ্বারা ভাগ দিলে একটা প্যালাল পথের পরিবাহী সংখ্যা পাবো আমরা যদি কোনোভাবে একটা পরিবাহীতে উৎপন্ন ভোল্টেজ বের করতে পারি তাহলে আরমেচারের যে টোটাল এখানে যে একটা প্যালাল পথের পরিবাহী আছে ওই পরিবাহী দ্বারা গুণ দিলে ভোল্টেজের সমীকরণটা পাবো আমরা চেষ্টা করব যে আরমেসারের একটি পরিবাহীতে কি পরিমাণ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় তো একটা পরিবাহীর ভোল্টেজের সাথে আমরা প্যালাল পথের এই পরিবাহী সংখ্যা দ্বারা গুণ দিলে আমরা ইজি পাব তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে পি সংখ্যক পোল আছে একটা জেনারেটরে তো ওই পি সংখ্যক পোলের মধ্যে একটা পরিবাহী আমি ঘূর্ণন করলাম তাহলে ঘূর্ণন করলে বড় রাখা কাটবে কত বড়রা কাটবে যেটা যতটুকু বড়রা কাটবে তাকে ধরলাম আমরা ডি ফাই ক্ষুদ্র পরিমাণ এবং বড় রাখা মোট কর্তন হবে একটা পোলের ফ্লাক্স যদি ফাই হয় তাহলে পোল যদি পি সংগ্রহ থাকে তাহলে মোট এত সংখ্যক বড় রাখাকে কেউ কর্তন করবে অর্থাৎ ডি ফাই সমান সমান ফাই পি এবার আমরা ফেরাটের সূত্র অনুযায়ী জানি ফেরাটের সূত্র অনুযায়ী হচ্ছে পরিবাহীতে উৎপন্ন হয়ে যাবে চুম্ব বড় কর্তনের হার অর্থাৎ চুম্ব বড় কর্তন করলেই একটা নির্দিষ্ট সময় সেখানে সেখানে আমরা বলি ভোল্টেজ ফেরাটের সূত্র অনুযায়ী ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় বা ইএমএফ উৎপন্ন হয় তাহলে ফ্যাটের সূত্র অনুযায়ী অনুযায়ী একটা পরিবাহীতে উৎপন্ন ইএমএফ হচ্ছে ডি ফাই বাই ডিটি এখন একটা ঘূর্ণন দিতে যদি ডিটি সময় লাগে তাহলে আমরা কর্তন হার হচ্ছে হলো ডি ফাই বাই ডিটি এই ডি ফাই হলো একটা পরিবাহী আগে চুমু বড় কর্তন করেছিল ডি ফাই তো ডি ফাই সময় সমান কি আমরা ফাই পি ডি ফাই সময় সমান আমরা জানি ফাই পি তাহলে এখানে ফাই পি বসায় দিছি ডি ফাইয়ের মান আর আমরা এখানে আরপিএম ধরেছিলাম অর্থাৎ পার মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা এটাকে আমরা সেকেন্ডে করলাম কর্তনের হার যেহেতু বলছে এটা সেকেন্ড করতে হবে মিনিট রাখা যাবে না সেকেন্ড করা মানে হচ্ছে এন বাই সিক্সটি দিয়ে অর্থাৎ ডি ডিটি সমান সমান এন বাই সিক্সটি দিয়ে ভাগ এটাকেও উল্টাইলে হয়ে যাবে হলো ফাইভ পি এন বাই সিক্সটি এই যে একটা ভোল পালাম পেলাম আমরা এখানে এই ভোলটা হচ্ছে একটা পরিবাহীতে উৎপন্ন ভোল্ট এটা যে কোনো জেনারেটা ছাড়া হইতে পারে আমরা একটা পিপুলের মধ্যে এটা করলাম তাহলে একটা পরিবাহীতে যদি এতটুকু ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় আমরা বলছি জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজ মানে হচ্ছে প্যারালাল পথের উৎপন্ন ভোল্টেজ তো প্যারালাল পথের যে পরিবাহী সংখ্যা কত জেড বাই
আর প্যালাল পথে উৎপন্ন পরিবাহ মোট পরিবাহ সংখ্যা হচ্ছে জেড বাই এ গুণ দিলাম গুণ দেওয়ার পরে আমরা এটাকে একটু রিয়ারেঞ্জ করলাম রিয়ারেঞ্জ করার পরে দেখলাম যে ফাই জেড এন বাই সিক্সটি ইন্টু পি এ বাই এ ভোল্ট অনেক সময় এখানে আমাদের সরাসরি এরকম থাকে ফাই জেড এন পি বাই সিক্সটি এ তো যেহেতু পুলের সাথে এর মানে সম্পর্ক আছে ও এ পয়েন্টিং হলে এ ওয়ান টু আর পি ল্যা পয়েন্টিং হলে এ মানে হচ্ছে পি এই জন্য এটা আলাদাভাবে লেখে তা আমার এই পর্যন্ত লেখার পরে এটাই প্রমাণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা এখানে ফ্ল্যাক্সের ক্ষেত্রে ওয়ে বার্স না ধরে যদি লাইন্স ধরি তখন এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট দিয়ে গুণ হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আসলে অনেক সময় প্রমাণে আসতেও পারে যে ফাই জেড এন পি বাই সিক্সটি এ গুণুন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ভোল্ট এরকম যদি থাকে তার মানে বুঝবেন যে এখানে ফায়ার মানটা ওয়ে বারে ধরা হয় নেই ফায়ার মানটা ওয়ে বারে না ধরে লাইন্সে ধরছে যাই হোক আমরা ওয়ে বাইরে ধরে প্রমাণ করার পরে যদি আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট থাকে আমার অঙ্কের মধ্যে বা প্রমাণে তাহলে তখন আমি ওয়ে বাড়তে ধরে পড়ার শেষে পরে বলবো যে যদি ফাইটা লাইন্স হয় তখন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট দ্বারা গুণ দিব ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে আপনাদের তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন রাখুন নেক্সট ভিডিও তাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা পেয়ে থাকেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম